Hello, hello. Hello, good evening. Well, good evening. Happy good Friday. Evening. <laughs> hey, Gilberto. What's up? What's new? Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. Daisy. Hello, Daisy. Hoy sí nos va a acompañar, Daisy. Hola, buenas noches. Hello, hello. Hoy sí nos va a acompañar. Ya está mejor, mejor, Daisy. No copia, Daisy. Hello. Hello, hello. Okay, let me see. I have a message here. Uh, hello, Ismael. Ya está en casita, Ismael. Sí, ya estoy en casa. No, excelentoso. Hoy sí no había tráfico, entonces. Qué bueno. <laughs> ok. Hey, Blanqui, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos negocios, Blanqui? Everything is good. ¿Todo bien, Blanqui? Ay, pesadísimo. Sabe que ayer a las once y media de la noche vine de Santa Rosa de Lima. Oh, sorry. Pesadísimo. ¿Y qué nos trajo de Santa Rosa de Lima? Dígame. Un montón de productos para que vayan a comprar al bomba. Ah, ok. Oro también. Ok, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero hoy sí va a estar participando, Blanqui. Sí, yes, tengo sueño, you. pero aguanto. Adelante, vamos, sí. Ok. Thank you, everybody, and welcome again. Welcome again. Welcome to Maria Cristina, too. Luciana. Ok, let's start, right? To begin, we're going to share um, some material. Listen, please. Okay, um, yesterday we're, we were learning about what time is it, right? So we are going to read about uh, Mrs. Robles. Remember, Mrs. is for a, a woman that is married. Dun, 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 dun. Okay. Oh, good. Um, Maria Cristina va a estar de bien. Okay, ese. Esa gripe está muy fuerte, así que me está quitando nuestros elementos básicos aquí de participación. <risa> ok, uh, también Luciana, bueno, pero espero que esté bien, Luciana. Usted nunca me falta, siempre está ahí presente, pero bien, vamos a ponerle oyente, ¿sí? Ok, es con China. Good, and... Um, here are some activities, right, that uh, Mrs. Robles does every day. Look, for example, at 7.15, Mrs. Robles uh, has a meeting. She has a meeting with the marketing department, right? At 8.30, she has a video call with the supervisor from West Company. Uh, 9 a.m., right? She has a workshop to the research and development uh, department to improve, para mejorar, right? To improve the manufacturing process. And this is a workshop, una capacitación, right? Workshop. And at noon, 12 p.m., right? She has a workshop lunch, yumi yumi, right? And at 1.45 p.m., of course, this is the second part of the workshop. And at 5.55, she has to send a report, send tomorrow's schedule, right? El horario de mañana, right? El horario de mañana, tomorrow's schedule to Ms. Lopez. Ms. Lopez is the new secretary, right? And uh, she has to leave. Six o'clock, she finishes and she goes home, right? From Santa Rosa de Lima to... <laughs> To San Salvador, right? She, she leaves uh, her house, her her work, sorry, her work, right? Okay, again, seven fifteen meeting with the marketing department, eight thirty, 
video call with the supervisor from West Company. Nine, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops launch. 145, the second part of the workshop. And 555, it sends tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and then leave, right? Good. Now, keep it, keep in mind these uh, activities. The first question is this, what time is the video call with West Company? What time is the video call? What time is the video call? 715, 830, 9, 12, 145, or 555? 830. It, the, the video call is at 830, right? Video call is at 830. 830. Good. Now, what time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department, right? El Departamento de Investigación start? Nine. At nine. nine. At nine o'clock. That's it, right? At nine o'clock. And finally, what time does the company close? What time do they close the company? At five. 555? Five mm. Well, at five, uh-huh. At, uh -huh. at six. At six o'clock. Because of logic, you are pensando o'clock. la lógica, porque eh, ella envía el, el, el horario a la, la secretaria a las 5.55. Me imagino que le tarda unos cinco minutos. Pues, entonces ya a las seis, pues ya. A casita vamos ya, ¿ok? Now, we're going to review the use of the time. So I will share with you some uh, information here. Okay. <laughs> Give me a second. This is not the correct page. Yes. Give me some seconds. Ya me acordé que me dijo ayer Evelyn Calderón que no puedo hacer esto, ¿verdad? Porque se oye mal. Ah, pues permítame. Yes, page 31 is la página 31. Okay, that's it, right? Now, please listen. Okay, wait. Ok, un momentito. Eh, ¿Escucharon el audio, perdón? No, teacher. No, no se escuchó el audio. No, no. no. <ríe> Dígame que aquí la estamos regando, miren. No le di compartir sonido. Sorry, perdón, pero cuando algo, algo raro suene, ustedes digan, hey, teacher, ¿qué pasa? Que no escuchamos. <ríe> perdón, perdón, ya saben, la tecnología no es muy fuerte. Hoy sí. Page 31, exercise 3. Hoy sí se oye. Sí, ok, good. Sorry, sorry. Perdón por el oso. <laughs> Grammar focus. What time is it? It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's 1.45. It's a quarter to two. Okay, now listen again and repeat, please. Listen and repeat. What time is it? What time is it? Repeat, please. It's one o'clock. It's 
It's one o five. It's five it's after one o five. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Okay. Any question? Question, questions? No. Um, okay. Yes? En so lugar de, sí, en lugar de decir it's one churchy, eh, creo que hay una forma de decir es, eh, la una y media también, ¿verdad? Ahorita se lo escribimos, Samuel, permítame. It's half past half. half past one, right? Past one. It's, It's half, half past one. Past one. The same here, right, Look. Thanks. Y lo vamos a dejar pegado, ¿sí? It's half past one. Is one thirty or is half past one? Also here, uh, look, someone, we can say it's five past. In order to say after, we can say past one, right? It's five past one, right? Okay? Uh -huh. Yes. And remember yesterday we say, right, that when we say O, when we say O, see? O, pardon me, someone. We are saying zero, because the Después de la hora 01, 02, 02, 09, hasta llegar al 10. Entonces, hasta llegar al 10 siempre decimos 105, 106, 107, 108, 109, 110. Llegar al 10, ¿verdad? Eh, se dice el 0. ¿Sí? Y uh, antes de llegar a la hora, siempre usamos la preposición 2. It's 20 to 2, ¿verdad? 20 para las 2. ¿Ok? Uh, quiere decir que tenemos dos formas de decir la hora. ¿No questions? ¿No más no. preguntas? No, ok, good. Now we're going to continue. We're going to continue here. Good. What time is it? Vamos a pasar el listado y después vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué hora es en cada uno de esos relojes? ¿Sí? Um, Blanqui. Presente, che. Jonathan. Jonathan. Daisy. Presente. Ok. Daisy va a poder participar. Sí, Lick. Ah, ok. Excelentoso. <ríe> Thank you. Eh, Edwin. ¿Habrá conseguido el teléfono ya, Edwin? Mm, ok. Creo que no, ¿verdad? Eh, bueno, Evelyn Molina no va a estar con nosotros esta noche. Le damos el pésame. Ok. Evelyn Calderón. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Present, teacher. ¿Todo bien con su celular, Katia? Sí, teacher, todo bien. ¿Ya consiguió uno nuevo? Sí, me tocó comprar otro. Me quedé pobre. I'm sorry, ni modo. No podría ver al falla al estadio. Ah, sí. <ríe> ni modo, ok. Pero bienvenida. Yes, thank you. Thank eh, you. Luciana. Present. 
Ok. Va viajando, ¿verdad, Luciana? Sí, mire, un gran tráfico aquí por desvío de Opico. ¿no? Sí, lo siento. Ahí siempre es ese tráfico, ¿ya? Sí. Pero primero Dios, ya dentro de un mes más o menos, calculo yo que ya va a estar tranquilo ahí. Sí, primero Dios. Muy bien. Eh, María, María Cristina. Entiendo que María Cristina va a estar de oyente, ¿verdad? Ahí está ahí el mensaje. Ok, thank you, María Cristina. Espero que se recupere y que ya el lunes esté con nosotros en la clase. Azucena. Omar. Present teacher. Ah, María Azucena. Ok, good. Azucena. Oh, Omar. Alejandro. Present teacher. Samuel. Present. Thank you, Mr. Araniva. Okay, now I'm going to start with Samuel. Samuel, number one, please. What time is it, Samuel? Look at clock number one. What time is it? it it's two. It's two twenty. Is two twenty or is twenty after two? Right. Look, twenty after two. Twenty after two. Twenty after two. Ya estaba ahí, ya pues no voy a hacer segundo. <risa> ok. Ya no estaba ahí. Al... <risa> Sorry, le hicimos trampa. En es 2.20, look, las 2 y 20. 2.20 o 20. 20 después de las 2, you know? Ok, next one, please. 20 after 2. Yes. Thank you. Thank you, Samuel. Number 2, Alejandro. Ah, Ismael. Ah, Ismael. Number 2. Ten... To seven. It's ten to it's, seven. It's, it's ten, ten to seven. seven. Good. Oh, it's six. It's six, Ismael. It's, it's six. Fifty. 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 Six fifty. La six cincuenta. Six fifty. Okay, thank you, Ismael. Thank you very much. Alejandro, number three, please. It's a quarter to eight. It's a quarter to eight or it's a quarter to nine, Alejandro? Um, no, sorry, to nine. It's a quarter to nine. Let me see. Vamos uh, a acercar más. Yes. It's a quarter, it's a quarter to, nine. to nine. Okay, thank you. It's a quarter to nine. Number four. Uh, Azucena, please. Number four, Azucena. What time is it? Y las tres y quince. No. No, number four. Number four. Vamos a la quince. No, Azucena. Vale. Luciana, le vamos a dejar la número cinco. Ya veo que quiere participar, ¿verdad? Y le vamos a dejar la número cuatro a Azucena, ¿sí? Ok, Azucena. What time is it? Hola. Number four, what time is it? Uh, um, 11. Mm -hmm. It's 11. Um, five. Oh, five. Uh, oh, five, dijo. Uh -huh. Five. It's 11 o five. A.M. Yeah. Oh, A.M. Very good. It's five after 11, right? Five after eleven. After okay. eleven. Do two forms. I don't form a It's eleven okay. or five or it's five after eleven. Thank you. Now Luciana, please. Okay. Thank you. Okay. Luciana puede contestar. Sí. Sí, este. Lo alcanza a ver, Luciana. Sí, dice. Three fifteen. Three fifteen. Three fifteen. Three fifteen. Oh, a quarter. A quarter. After. After three. Excellent, also, Luciana. Thank you. Okay, and the last one, right? The last one. Um, Katia, please. Number six, Katia. What time is it? Um, 
four uh, is four thirteen. Excellent. It's four thirty or it's a half. Es la mitad, verdad? It's a half past four. It's a half past four. Okay. It's, a, it's a half. Half. Se, se lo voy a escribir it's aquí. A... Ahorita. <laughs> Es que suena raro, ¿verdad? It's, sí. It's a half. Quiere decir que es la mitad. Half quiere decir la mitad. It's a half past four. ¿Ok? O it's half. Quiero borremos la... Ok, thank you. It's half past four. Good. Any question? Questions? Okie dokie, now. I'm gonna erase this. Permítanme unos segunditos aquí, solo borro. Okay, good. Y hacemos más pequeños. Okay, good. Now look at this, AM or PM? Listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. Remember, military time is 24 hours, right? Serve. Just serve. Military people, 24 hours. But civil people is 12 and 12, 12 horas y 12 horas, ¿verdad? Okay. So when I say a.m., I'm saying anti-meridian, antes del mediodía, anti-meridian, right? And when I say p.m., I say past meridian. ¿Y qué es meridian o meridiano? Es la hora del sope, la hora de la, la 12 del mediodía, ¿no? Um, Ustedes saben que hay zonas horarias. Eh, que están basadas en una ciudad de, en Londres que se llama Greenwich. En la ciudad de Greenwich es la hora cero. De ahí parten las horas de todo el mundo. En nuestro país, por ejemplo, eh, tenemos la, la, el uso horario de, de ¿cómo se llama? Copiado, copiado a Susana, no hay problema. Me avisa cuando, cuando pueda participar a Susana, por favor. Me avisa. Ok. Uh, en los usos horarios, el mundo está dividido en, en horas, ¿sí? En El Salvador, por ejemplo, tenemos el uso horario más seis, plus six, en relación al meridiano de Greenwich. Quiere decir que si en, si en Londres son las doce del mediodía, aquí son las seis de la tarde, ¿sí? Si en Londres son las seis de la tarde, aquí son las doce de la medianoche, ¿sí? Son seis horas de diferencia en relación a a Londres. Y hay otras ciudades que en lugar de tener menos 12, menos 12 somos nosotros, quiero decir, menos 12, sí. En otras ciudades son más 1, más 2, más 3, y así hay, va cambiando el tiempo. Pero en todo el mundo siempre usan esto de AM, PM, right? Ok, continue listening. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Good. Now listen again and repeat, please. Is it a.m. or p.m.? Repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. Remember, o'clock is en punto. En Inglaterra no dicen o'clock, ellos dicen sharp. Quiere decir exacto, sharp. Okay? Now repeat, repeat, please. It's 12 p.m. It's noon. Noon, también sin Spanish, mediodía, right? O la hora del sope. <laughs> repeat, repeat. It's four o'clock in the afternoon. It's four 
It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Good. Any questions? Questions, questions, questions. ¿Qué dijo que significaba noon? Mediodía. La cosa es mediodía, right? Ajá, Luciana. Es midnight, es ¿Sí? mediodía, o es medianoche. No, no, media medianoche. Media la hora de los sustos, la medianoche. Ajá. Cuando sale el tipo. Cuando sale el cipitillo, Luciana. Uy. Cuidado, no le va a salir ahí por el, por el pico, sale. Ay, no. Hay muchos carros, le va a tener miedo. Ok, Luciana, thank you very much. Any other question? Otra pregunta, chicos. And teacher, for say, ah. evening is. Eh, noche. What noche. time? Evening es noche, noche. Or at or night? No. No, 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 no. Ok, es eh, que voy a explicar algo. Eh, ellos usan dos, dos formas para referirse a la noche. Dicen night y dicen evening. Pero ellos dicen evening más que todas las primeras horas de la noche. Por ejemplo, a las seis, siete, ocho, nada así. Ya cuando son las la once, doce, ellos dicen night. Pero inclusive si son las siete, ellos pon, algunas pueden, pueden decir night. Entonces, evening, evening es un sinónimo de night, ¿sí? Pero cuando usted saluda, usted no dice good night, usted dice good evening. Y cuando se despide, no dice good evening, dice good night, ¿ok? okay. Entonces, okay. El, el, el good evening es un hello y el good night es un goodbye, ¿sí? Y eh, para referirse a la hora, aquí puedo decir seven o'clock at night, Sí, puedo decirlo, no hay problema. Pero las primeras horas de la noche son referidas como evening. ¿Ok? Good. Any other question? No questions? Ok, teacher. Ok, good. Thank you. Uh, anytime, anytime. Now, let's, let's continue talking about time. Ok, voy con tu next one. Ya que estamos con este libro, pues vamos a hacer un ejercicio aquí. Um, page 42. Ok. Uh, we're going to set the time. The, the city, the time, and the activity, right? Let me see. Okay, very good. So, listen, it's 9 a.m. in Los Angeles. Vanessa is calling around the world. Desde Los Angeles, Vanessa está llamándole a todo el mundo. ¿Sí? Ella le llama a Sara, a Manuel, and a Paul, right? So listen to the conversations and complete the chat, right? Listen. Units 5 to 6, progress check. Page 42, exercise 1, listening. Around the world. It's 9 a.m. in Los Angeles. Vanessa is calling friends around the world. Listen to the conversations and complete the chart. ¿Cómo estamos con el volumen? ¿Se oye bien o quieren que le dé un poquito más de volumen? Mm -hmm. Está bien. Estamos sure. bien. Ok, good. So, continue, continue. One. Hello. Hello, Sarah. This is Vanessa. 
I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Two. Hello? Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Three. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay, again for the second time. This is Vanessa. I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? How are things in New York? ¿Cómo van las cosas en Nueva York? So, the city is New York, right? Now, the time, please. Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Good. So, what time is in New York? 12 p.m. It's 12? Yeah. 12 p.m., right? 12 p.m. Or it's noon, right? What time is in, in New York? It's 12 p.m. or it's noon, right? And what, what is Sarah doing? What is Sarah doing? Watch TV. She's watching TV, right? So the activity is watch TV. Thank you. Thank you very much. Now let's continue with the next one. Manuel. Manuel. Uh -huh, Luciana. Este no me queda claro porque dice this cuando dice this is Vanessa. Ah, okay. Eh, la costumbre cuando usted llama uh, en Estados Unidos, eh, usted en el Salvador dice soy, ¿verdad? Ah, soy Luciana, soy Luciana, soy el tip. Pero allá no dice soy Luciana, ella dice esta es, esta es Luciana. Esta es Luciana. Este, este es el teacher. Es una costumbre cultural. Esta. Ah, como que le diga, ¿quién está llamando? Ah, esta es Blanca. O este es Alejandro. Ellos no dicen soy, soy, o le llama. Le llama Javier, le llama Alejandro, le llama Blanqui. No, ellos dicen, this is. This is. Escuchemos otra vez, si quieren. Escuchemos otra vez. Permítame, hoy sí. Ahí está. One. Hello. Hello, Sarah. 
This is Vanessa. This is Vanessa, this is. Soy Vanessa, o esta, esta es Vanessa la que te está hablando, ¿sí? I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Okay. Now let's go and listen about Manuel. Two. Hello? Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Good. You get it? Or again? It's okay? Okay. Let's, now, let's, let's copy, please. Number one, what city is Manuel talking? Mexico City. Mexico, Mexico. orale. Mexico, right? Mm -hmm. And what time is it in Mexico? It's a quarter after, after 11. 11. A quarter after 11. Quarter after 11 in the morning or in the afternoon? Morning. In the morning, right? Mm -hmm. In the morning. Oh? 11. It's a quarter. 11. 11. 8, 11. 11. 11. Quarter, quarter after 11. Okay, good. That's okay. I will. I will erase it, don't worry, let me see. Okay. And I will copy for you again. So it's 10, 15, like this, in the morning, right? No. No. Okay. Si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, son la, dice que son las 10 y 45, un cuarto para las 11. Okay. Creo, no sé si, no sé si estoy bien lo correcto. 840, 1045. Mm -hmm. Okay, listen, please. I'm sorry, I'm sorry. Perdón. Ahí dice, Hello. Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Good. So... It, Once then, cuarto, sorry, I don't understand Spanish. Excuse me. In it's, English. El, it's quarter after 11. Ah, it's, it's a quarter after or, 11. Okay, or, let me see. Let me copy. Let me copy, Catherine. It's 11 15, right? In the morning. Yes. Oh, it's a quarter after? 11. A quarter after 11. Oh, 11.15 a.m., right? Yes. Am I right? Good. And what is, what is Manuel doing? Katia, please, what, what is Manuel doing? Breakfast. Breakfast. Okay, having breakfast. Remember, is not not take breakfast. Is have breakfast, right? 
Blank, me la ganaron. <laughs> ah, mira usted. Oh, sorry. No, solo eso quería preguntar, teacher, con respecto. Ella le pregunta si es la hora del desayuno o si ya desayunó. No entendí. Uh, sí, le pregunta si ya uh, desayunó, pero escuchémosle. Listen, please. Two. Hello? Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Okay, so you can see he says, I'm having breakfast. And, and she said, you're having breakfast? De verdad, estás desayunando a las 11 y 45, 11 y 15 desayunando, you know? It's, it's a strength, right? It's not common, you know? Understand, Katia? You get it, Katia? Si lo entendió, Katia? Sí, ahora sí, teacher. Estaba okay. reflexionando. Okay. Katia, what was I, I did? Thinking. Hola. <laughs> you were like this, Katia. Yeah. Thinking, you know? Okay, good. Let's My go to Bob. thinking. <laughs> <laughs> okay. Bob, listen to Bob. Three. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay. Now, let's go to number one, right? Where is Bob? Sydney. Sydney. Bob is in Sydney, right? What country is Sydney? Australia. Australia, right? Is the capital of Australia, yes or no? Not. No, right? What is the capital no, of Australia? What is the capital of Australia? Canberra, right? The capital city of Australia is Canberra. 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 Mm -hmm. And you know, they say, hey, mate, what's up? What's new, mate? <laughs> the Australian, right? Okay, now, what time is it? Listen again, right? For the third time. Hey. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. Uh-huh. What time is this? Las tres de la mañana. Sorry, Spanish. Mm. It's a uh, three, three a.m. Yeah. It's three a.m. Right? A.m. Or oh, three o'clock in the morning. Three o'clock in the morning. Three o'clock in the morning. Right? Okay. That's it. Now, what what is Bob doing? Listen, please. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Uh, well, what is, what is? Um, read a book. Yeah, read, read, yeah. read, read a book. book. Okay. He's reading a book, he reads a book. That's okay. 
Any question, class? Okay, you know. Sky is cielo. Cielo. Sky is cielo. Ah, no, yeah. sí. Yeah, yeah, but, but uh, sorry. <laughs> you, you showed me, right? Me, me, me sorprendió. Eh, ¿De dónde viene la palabra, Katia? Um, creo que la dice Bob. Bob dice sky. Vamos a ver. Quizás tiene cable. Sky. <laughs> Breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Okay, number three. Listen. Vamos a ver dónde three. Está Sky. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh. Hi, Vanessa. So, Bob. How are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. I'm not sleeping, sir, right? No estoy durmiendo. What are you doing? I'm reading a really great book. Uh, I'm reading a really great book. A really book. great book. Un, un, un gran libro, un libro excelente. A, a really it's, great. Sure. it's about this guy. Ah, uh, it's about the, uh, wait, give me a second, give me a second. Eh, es que en la última parte se queda como, como diciendo algo sin terminar, ¿verdad? Kat? It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. It's about this guy. El, el libro es acerca de un tipo, eh, y ahí sigue hablando, ¿sí? Dice, eh, Katia dice, this guy. Guy is... <laughs> No voy a decir. Acabo de escuchar, dice guys, se refiere a chicos, ah, ¿verdad? Sí, Pero escuchaba guys. Sí, no, no, era guy. Tu cuidado no es. Creí que lo estaba leyendo como bajo el cielo, bajo las estrellas, no sé. No, no, no. no, no. Es, estaba contando él de qué era el libro. Entonces, digo, el, el libro ah, es acerca, acerca de este chico que bla, 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 saber qué pasa con un chico ahí. Thank you. G-U-Y, right? Cuidado al escribir guy porque se puede confundir con otras palabras. Is G U U Y. Si lo escribe con E, si lo escribe con E, con A, G A Y es otra cosa. Okay. <laughs> Thank Now, you. Let's continue, right? Let's continue. Uh, ah, Alejandro, you would say something, Alejandro? Um, the the time is uh, three thirty. No. Three thirty. Three thirty. Okay. Let's uh -huh. get it. Okay, no problem. No problem. Three thirty. Units 5 to 6 progress check. 3. Hello? Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but... Do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay, Alejandro, thank you very much. It's not 3, it's 3.30, right? It's 3.30 in the morning or a.m., right? La hora más rica para dormir, ¿verdad, la madrugada? <laughs> 3.30 a.m., right? Okay, thank you, Leandro. Thank you, everybody. I don't know if you okay. have any extra question, class. Any question? Any question? No question. Okay, so let's go to another exercise uh, about listening, right? Another exercise. Uh, sorry. Page 40. Creo que este ya lo hicimos. Sí, creo que ya lo hicimos. ¿no? Pero lo vamos a hacer otra vez, porque estos ejercicios de rutina diaria pues son muy buenos. Para... Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. 
Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, so let's see again what is Marcia doing, right? Get up early, um, go to work, exercise, see friends, see family, and study. What what thing? What time? Well, what days that she do those activities, right? Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Okay, so she said weekdays, right? And on Saturdays. So, what days are we going to check? Thursday. Thursday. Monday. Monday. Tuesday, Monday. Wednesday. Friday. Wednesday. And Friday. Saturday. Sunday? Saturday too? No. no. No? Okay, listen. Get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. On weekdays and on Saturdays, you said, listen? I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. Okay, she goes to school from Monday to Friday and she goes to work on Saturday, right? So she gets up early on the weekdays and on Saturday. It's okay? No. You're not sure? Please. Well, no. Sure. I only get up early on weekdays. I only get up early on weekdays. And on Saturdays. And on Saturdays. Saturdays. Okay. I go to school from Monday to Friday. Mm -hmm. I go to school from Monday to Friday. Monday or Friday. And? And I work and on work. Saturdays. And? In the work? On Saturday. Work, I work Saturday. I work on Saturday, right? She works on Saturday. Okay, she works on Saturday. Good. Exercise. Listen, what days does she exercise? I'm sorry. So I get up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Exercise, listen. Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. Uh huh. What days does she exercise? Tuesday, Monday. three days a week. Monday, uh -huh. Tuesday, and Wednesday. Monday, Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, are you sure? Wednesday, sure? Yes, three and days. Sunday and Saturday after work. No, wait, wait a minute. No estamos equivocando. Sí, ajá, se le va a decir que está. Exercise, right? Monday, Thursday, Tuesday, and Wednesday. Wednesday, mm, Thursday, and Saturdays Thursday. after Thursday and Saturday. 
Wednesday, no. Work. In, but she, wait, wait a minute. But she said four days a week, right? One, two, three, four, five. But I have four this day. No. Five days. Yeah. So listen Wednesday, again. Wednesday, no. For a week. Listen again. Three day a week. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Do you exercise during the week? And she said? Yes, but not every day. Not every day. I swim three times a week. I swim three times a week. Three times a week, you say, right? On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Uh huh. On Monday, Tuesday, um, and Thursday. Monday, Tuesday, and Thursday. So, Wednesday, Wednesday night. No. no, no. Okay, good. Let's continue. Listen about uh, exercising, right? Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. Uh huh. On Saturdays and tennis. one, two, three, four. Yes, yeah, she, she plays tennis, right? So four days a week. Now, how about see friends and see family? Listen. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. Good. When does she see uh, her friends? Friday and Friday and Saturday. Friday, Friday and and Saturday, right? In the evening. In the evening, right? At night. At in night. The mm -hmm. It's the same, right? Now, and when she sees her family? Sunday. Sunday. Sunday, right? Okay, what about study? When does she study? Listen, please. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. So when does she study? Every, Every day. Every day. Every day. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday also, right? Ah, okay, so she's similar to the students in this class. Ella se parece mucho a los estudiantes de esta clase, que todos estudian inglés de lunes a domingo, ¿verdad? So, congratulations. Nice, nice. Eh, por cierto, ayer apareció un mensaje de la coordinación. Eh, recordándole que tienen que asistir a clases del 80%, ¿verdad? Así que por favorcito no me fallen porque si no, Insafor no, no nos cubre. Yo, quería, ¿Mm? yo quiero preguntar algo al respecto de eso. Este, ¿Cuánto más o menos tendríamos que llevar a la fecha de porcentaje? Fíjese que como son 80, ¿verdad? 80, deberían llevar un aproximado de 60, quiero ver, para el lunes, tendrían que haber completado por lo menos 60. Mínimo, 60, ¿verdad? Para, ya. para llegar al límite, al, al dijéramos, ¿verdad? Pero lo, obviamente okay. lo ideal es que, que así están al 100%. Entonces... Ah, para el lunes ya tendrían que tener el 75%, si es que quieren completar el 100%, ¿sí? Claro. Para el lunes. Y luego nos quedaríamos con la última parte, que es la unidad 4, completando el otro 25%. Es decir, eh, como es 100% la asistencia, la primera semana 25, la segunda semana 50, la tercera semana 75 y la última semana 100%. Pero el límite que exige esa por el 80%. Entonces, primera semana 20, segunda semana 40, y para el lunes deberían tener completado 60%, ¿sí? Y para la última semana el 80%. Si estamos hablando de la nota mínima o de la asistencia mínima. Blanking, ¿alguna pregunta? Permítame, dos minutos, ya voy. Ya le hago ah, la pregunta. Va, está bien. But después levanta la mano para saber. Okay. Good. Now let's continue with the presentation. What time is it? Oh, it's nine o'clock. So I will I will take the attendance. So please. Blanky. 
Present teacher. Present, okay, good. Uh, Jonathan? Present teacher. Okay, welcome, Jonathan. Si puede participar, ¿verdad? Thanks, yes. Okay, thank you. Uh, Daisy? Present. Good. No le hemos hecho pregunta, ¿verdad, Daisy? No. no ya, ya le hemos preguntado. Edwin? Edwin? Eh, Evelyn Calderón? Gilberto? Present. Ismael? Present. Catherine? Present. Katia? Katia? Okay, Luciana? Luciana? Maria Cristina? Omar? Present, Luciana, present. Luciana, okay, thank you, Luciana. Azucena? Present teacher, solo estoy durmiendo el niño y vuelvo a participar. Ah, está, está bien, me avisa, me avisa cuando duerme. Ok. Vez. Omar. Alejandro. It's present teacher. Present. Good. Samuel. Presente. Good. Thank you very much. Okay. Let's continue. Let's go to the presentation. Tengo a uh, María Cristina ya. Presente. Teacher. Ah, yes, yes. Bienvenida, me dieron. No me mencionó o no escuché. Eh, sí, le, sí le mencioné, pero aquí ahorita lo estoy anotando. <risa> no escuché, lo siento. No hay problema, no hay problema. Y Luciana ya va llegando a casa, por lo visto, allá pasó el gran trabazón. Qué terrible, ¿verdad? Eh, Saben, yo me recuerdo, yo vivía en Ciudad Arce cuando hicieron la carretera de Los Chorros, en el 2014 creo que era, no me recuerdo, pero era cuando estaba el presidente Funes, hicieron esa carretera de Los Chorros, ah, salí de mi trabajo a las 8 y llegaba como a las 11 de la noche, a la casa. así que todos los que viajan por Los Chorros los entiendo perfectamente, Eso es una pesadilla, ¿verdad?, Así que gracias por hacer el esfuerzo. ¿Sí? Ok, now, let's start with the presentation, right? Teacher, una pregunta. Yes, Blanqui. Hasta el momento, ¿cuánto tenemos que tener en la plataforma de realizado de las actividades? Vaya, de las notas. Ya le digo. Aquí tengo su nota. Blanqui dice que usted ya completó todo, Blanqui. Ya tiene el 100%. No, sí, no sé, pero me adelanté porque un día estaba haciendo yo que por los días que vengo muy a... Ok. Muy a pero, menos, hasta cuánto tendríamos que tener actualmente, porque me están preguntando en el trabajo y yo como ya lo hice todo. Vaya, ahorita estamos en la semana, terminando la semana 3. Entonces usted tendría que tener terminado eh, para el lunes. El, el homework aparece una H y un 3 el homework tree y el midterm quiere decir que solo le faltaría el homework 4 y el final test el examen final le tendrían que faltar sí voy a, voy a tomar el caso de, de Daisy por ejemplo Daisy ya completó la, la tarea 1, 2 y 3 muy bien, Daisy anda bien y ya hizo el midterm sí entonces, a ella le falta las tareas de la unidad 4, que no las hemos hecho, está bien, y el examen final. Quiere decir que, que, que Daisy va bien. Daisy, Evelyn Molina y Alejandro son los que van bien junto con ustedes. Y los demás, pues, les hace falta algunas actividades, ¿verdad? Uh, la, algo que me fijé... Yo, yo te eh, yo, ¿quién es yo? Ismael. Ismael. Ok, Ismael, de, déjeme ver. Esto es lo que yo vi ahí en la plataforma. Uh, usted lleva la tarea 1 y la tarea 2, la unidad 1 y 2 completadas con 100%. Y el midterm, 
Quiere decir que si quiere el fin de semana o el lunes, Imael completa la, la unidad 3. O sea, lo que estamos viendo ahorita de, de las information questions. Porque de la, 3, de la 3 solo me falta una tarea, la de ahora sería. Ah, bueno, entonces ya, ya lo tiene completo casi, no hay problema. Ajá. Sí, eh, vaya, yo le, le di la opción. Ustedes, así como Blanqui, pueden terminarlo todito si quieren, ¿verdad? O pueden ir a la par conmigo, ¿sí? Pero lo que sí les suplico es que no se les trate. No voy a decir nombres, pero tengo uno. Eh, solo dos, al, dos alumnos que más o menos están un poquito retrasados, ¿verdad? Pero, pero que este fin de semana voy al día. Y en el caso de Katia, Katia yo no la veo en, el, en, el, en la plataforma. Eh, ¿Usted ha estado haciendo los ejercicios de la plataforma, Katia? Teacher, es que no me deja ingresar a la plataforma y yo lo reporté con, mm. con la muchacha que puso el comunicado de marketing. Sí, y no le han dado respuesta. Y, exacto, de que yo puse, o sea, yo le dije a ella de que no podía ingresar y se supone que me iban a mandar un link a mi correo y no lo recibí. Entonces yo le dije a ella que no lo había recibido. Me dijo que le diera otro correo, le di otro correo, di que volvieron a enviar otro link. Y tampoco, entonces la plataforma no me deja abrirla en ningún lado. Sí, bueno, entonces... He probado eh, también. Eh. Voy a mandar mensajes yo también, pero ahí hay un número telefónico. Si gusta, llame directamente el lunes. Oiga. Ok. Para que no, no, me, vaya, no me la vayan a aplazar por no usar la plataforma, oiga. Jamás. Ok, okay never, never. Viva Santa Ana. Never in the life. <risas> Como dicen los santanecos, eh, un rincón en el cielo, ¿cómo es que dicen? <risas> el rincón del cielo. Algo no. así dice. No, no. La sucursal dice? del cielo. Ah, Santa Ana, la sucursal del cielo, ¿verdad? ¿Y San Miguel? ¿Cómo se dice en inglés sucursal del cielo? Ah, no, eh, sucursal es branch. A branch from sky. O, o a, a branch from heaven. A branch from heaven, sería así. Muy bien, pero también San Miguel, San Miguel es bien bonito también, ¿verdad? Así que... Por lo no, hace mucho calor. San Miguel sería el, the brain of hell. The brain? O oh, hell? No, no sé, ofensivo, no. No, no, es caliente, pero es... No todo el año, hay una parte del año que es tranquilo, ¿verdad? Bueno, vamos a la clase, please. Y por supuesto, San Salvador, que es lo mejor del país, ¿verdad? Good okay. evening, teacher. Hi, Evelyn, how are you? Hi, teacher, lo siento, tuve un compromiso y vengo llegando. Sí, uh, lo siento. Y, uh, Evelyn, ¿usted es compañera de Evelyn Molina? No. Evelyn Calderón, ¿usted es compañera de Evelyn Molina? No. El micrófono, Adeli. No, no soy compañera de ella. Soy ah, compañera de, de Cristina Guevara, ah, vale, de sí, Azucena sí. y de Daisy. Ah, ok, sí. Perdón, es que le iba a preguntar algo, pero no, no son compañeras. Muy bien. Muy bien, ok. Thank you, Evelyn, and welcome. Listen. Today is um, Friday, Friday 18th, right? So we're going to learn today how to use preposition of time. We already learned how to say the time, what time is it? We already learned how to say information questions, right? Where do you live? What do you do? Uh, where, where do you work? Et cetera, et cetera, right? And now today we're going to learn about prepositional times, in, on, and at, right? Luciana, questions? Ya está en casita, Luciana. Sí, ya llegué. Ah, Gracias a Dios. Excelente. Y no me salió ese pitillo, no me salió. No le salió, vaya, muy bien, excelente, menos mal. Eh, ¿Y los pollitos cómo están? ¿Ya están dormiditos? Mm, sí, ya. Ah, ok. <risa> Pobrecitos, no saben la que les espera este, esta Navidad. Ay, sí, porque están comiendo bastante. <risa> <risa> okay, Para engordarse. Lisa. Para engordarse. Ok, <risa> where do you work? You need three, right? Uh, the objective for tonight is to tell different people the specific time and date 
of activities I do in my work. Okay. So we're going to learn about the time, the times you do your activity, right? ¿Qué horas hacen las actividades de su trabajo? ¿Qué horas, ¿A qué horas entran? ¿A qué horas almuerzan? ¿A qué horas mandan reportes, etcétera, etcétera, right? Now, let's continue. Here we have the three propositions. On, in, and at. When do you use on? Ah, you use on with days of the week. On Monday, on Tuesday, on Saturday, on Sunday, right? We use on with dates. Janet, January 23rd. Today is November 18th. On November 18th, right? Or you can say on Friday, November, well, November uh, 18th, 18th, right? Or you can say on Wednesday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening, on, on Wednesday evening, et cetera, et cetera. On. On. So we say we use on with days of the week, dates, and days and parts of the of the day. You know, like eh, sábado en la mañana, domingo en la tarde, viernes en la noche, etc. So we say on. When do you use in? We use in uh, when you say the month in in November, in December, in May. Etc. Right now, the years in 2018, it and in 2022, right? When we use uh, seasons, seasons, we say in the summer, in the spring, in the winter, in the autumn, right? So, the las estaciones, the seasons, the season, right? Then also we use in with parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening. And finally, we use at with some specific times. For example, at 2.30, at noon, at night, at midnight. So at is very specific. Good, questions? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Well, in Spanish there is no difference. You say, uh, en mayo, el sábado, en, a las tres, etc. But in Spanish, they use like a, a rule, right? It's a rule that you have to use on with some specific parts of the time, in some specific parts of the time, and at a different uh, Time, right? Evelyn, uh, listen, in this case, there are only grammatical rules, grammatical rules. You have to use this way, right? Uh, like you say, for example, in Spanish, you say la casa, en lugar de decir el caso, mm -hmm. o el apartamento, no decimos la apartamenta. Mm -hmm. All right, it's, it's a rule. Right? Es una regla en español que le damos género a las cosas. Entonces, las preposiciones también son reglas en inglés. Si yo no puedo decir Pero, in Saturday o at Saturday, no, on Saturday. Que es, es de respetar la regla. Como también la H en huevo. Se tiene que ponerle la H en que no suene, ¿no? ¿Sí? O en hervir. ¿Qué le ponemos la H? No tiene sentido. Uh -huh. Igual acá. Tienen que usar tres preposiciones para referencia a tres diferentes clases de tiempo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Sí la razón? O sea, es una regla, hay que seguirla siempre. Uh -huh. <risa> Ni modo. Así hay que aprenderse, ¿la verdad? Ok. Any other? Yes? Entonces, on es para presente, futuro, cercano, digamos. En mayo no. es como 
no, 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 okay. no, no, okay. no, 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 se refiere a, es decir, cuando, cuando me refiero al, tem, al tiempo, me, le quiero decir el tense, que si es pasado, presente, futuro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en el pasado, I went to the beach on Saturday. Fui a la playa el, el sábado, ¿verdad? O puedo decir, I usually go to the beach on Saturday. Yo voy a la playa los sábados. Presente. Y futuro también, mire. I will go to the beach on Saturday. Sí, entonces como que el tiempo no, no importa si es presente o futuro, no, no. Lo que importa es en qué línea o en qué parte del tiempo usted mencione, así va a usar el, el, la preposición um, correcta, ¿sí? No me queda claro, teacher. Porque, vea, por ejemplo... Ajá. Ah, Evelyn... Ajá. Sí, no, 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 prosiga, prosiga. prosiga. Bueno, primero Evelyn y luego uh, Alejandro. Ajá. Evelyn. No, que le digo que no me queda claro porque, por ejemplo, este, yo le comprendo que dice usted que es una regla, pero ¿cómo vamos a diferenciar en qué momento hay que poner on o in? Por ejemplo, aquí dice on January, in May, in May, in mayo, ¿verdad? En mayo y en enero, en enero. Entonces, sí. Vaya, ¿cómo pero... saber qué poner? O, Comencemos ¿En qué momento se usa? Vale, comencemos uno por uno, pero vaya fijándose en las diferencias. ¿okay? Número uno, si solo aparece el día pelón, sin nada. On. On sabe. Mire, aquí no hay ningún día. ¿ves? In. No hay ningún día. Entonces, siempre que usted diga un día, on. Ahí está la primera regla. ¿sí? On. Segundo, aquí dice enero. ¿ves? On January pero aparece uh -huh. el día específico dentro del mes. Uh -huh. Puedo decir, on January 1st, on January 2nd, on January 3rd, etc. Pero aquí uh -huh. aparece el mes, pero pelón. Y nada más, mire, solo en May, en uh -huh. January, podemos decir en January. ¿Sí? Podemos decir en January, uh -huh. no hay problema. Pero tiene que ser solo uh -huh. el mes. Solo el mes. Uh -huh. Si le ponemos el día... Dentro del mes, entonces ya es on. Cambia la cosa. ¿sí? Yeah. Muy bien. Luego, si yo incluyo el día de la semana, no el día del mes, sino que el día de la semana, también digo on, mire. On Monday, February 15. Quiere decir que si el mes lo acompañamos con números del mes o días de la semana, vamos a usar on. Pero si el mes está solito, in. ¿Sí? Mm -hmm. Vaya. Uh -huh. Luego, nuevamente, aquí aparecen los días, ¿ves? On Wednesday, on Saturday, on Sunday. Todo lo que se refiere a día es on. Y le agregamos morning, afternoon y evening, ¿sí? On. Pero fíjese que va, estos días, las partes del día van acompañados con el, el nombre del día de la semana, ¿sí? ¿Ve? Son dos los que van aquí. ¿ve? Cuando eso sucede es on. Ahora vamos con in. Ya le dije que siempre que el mes va solo, peloncito, pues in. ¿Sí? Si aparece el año, vea que aquí al principio en on no, no está el año. ¿ve? No hay ningún año. ¿ve? En cambio que aquí sí, todos los años in. ¿Sí? In 2018, 2019, in 2022, etcétera, etcétera. Bien, también las estaciones de, del año. Bueno, aquí tenemos solo dos, que es in the summer and in the winter, right? Y el invierno aquí en, en los países del trópico lo, los tenemos caracterizados por lluvias. En cambio que en los países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, ¿no? La, la primavera eh, hay lluvia. Sí, eh, y el invierno hay, hay nieve. Sí, pero siempre, no importa, aunque no tengamos ese, ese clima, nosotros aquí siempre vamos a decir in the summer, in the spring, in the winter, in, etc. ¿Okay? Luego decimos tres partes del día, que es morning, afternoon e evening. Son tres partes del día. Si se fija, aquí no incluye un día. Aquí sí, Wednesday morning, ¿ves? pero aquí solo el morning. 
si el morning, el afternoon y el evening van solitos, in. ¿Sí? Aquí está lo difícil. Saber diferenciar cuando usar on, si menciona el día y el parte del día, entonces on. Pero si solo menciono la parte del día, in. Y si menciono el, el mes, pero el mes va acompañado de algo ahí, entonces es on. Pero si el mes va solito, pelón, in. ¿Ok? Ahora bien, cuando nos referimos a algo específico, vea, el, la hora, por ejemplo, at, en el on y el in no aparece hora, miren, solo en at. Y ciertas partes específicas del día, Evelyn, como mediodía, noche y medianoche, tienen que ser at. ¿Sí? Vale, le voy a poner más ejemplos. Ok, when's the meeting? It's in June, look. In June. El mes está solito, eh. In. Uh, está bien, está bien, Daisy. Bueno, hoy no hemos preguntado casi, ¿verdad? No, no nos participó Daisy, pero bien. Eh, ya vamos a hacer más preguntas, sí. In June, miren, in the morning. In the afternoon, ¿ves? Son partes del día, pero no dice, no dice in Wednesday o Thursday o Saturday. No, no dice el día, solo dice morning, afternoon. Y aquí en junio, miren, junio está pelón ahí, no, no dice otro, no dice nada más. ¿Verdad? Ahora bien, when's the workshop? It's on June. ¿Por qué aquí pongo on? Porque junio va acompañado de un número específico. No va pelón, ¿sí? O tal vez solo menciono el día, mire. On the 12, el, el 12. Y de ahí cuando van a hacer la llamada, la videollamada. Ah, el 12. Obviamente se refiere al mes en que están las personas. ¿vale? El 12. Si el día va solito, mire. On Friday. On, ¿verdad? Y what times the movie? ¿A qué hora es la película? At noon, al mediodía, mire. At 2.30, at night. Porque estos son tiempos específicos, ¿sí? Ok. Falta una parte, Evelyn, pero ahorita vamos a practicar la pronunciación y después nos vamos a esa parte. Ok, everybody, repeat after me, please. When's the meeting? It's in June. When's the meeting? With the employees, it's in the morning. When's the meeting with the boss? It's in the afternoon. When's the workshop? Is on June 15th. 15th. When's the video call? Is on the 12th. It's on the 12th. What day is the dinner? It's on Friday. It's on Friday. What time is the movie? It's at noon. It's at noon. What time is the game? It's at 2.30. When's the English class? It's at night. Okay, now, when do you use on? Vaya, mire, Evelyn, aquí hay más ejemplos, ¿ve? ¿Cuándo vamos a usar on? Days and dates. Días y fechas. Cuando hay días y fechas, on, right? On Thursday. On the weekend. On Monday morning. On Saturday. También celebraciones, mire. On Father's Day. Obviamente el día más importante del año, ¿verdad? 
Yeah, padre, el día más importante. ¿sí? On Father's Day. On a weekday. Cuando me refiere de, de fines de semana y días de semana, on. Y fechas específicas. On July 2nd, right? Cuando vamos a usar in. With periods of time. Siempre que nos refiramos a un periodo de tiempo, sin decir días, por supuesto, eh, vamos a usar in. In 2022, in the evening, in June, en los siglos, miren, in 21st century. In the winter. Winter lleva mayúscula porque las estaciones siempre van en mayúscula. ¿okay? In the 80s, en los 80, la mejor época de la vida, ¿verdad? El que no vivió los 80 se perdió de lo mejor de la vida. Yo Nicolás. estoy viviendo los 80, mis 24. <risa> Qué bien. Katia, aprovechando a ti que se me olvide, ¿se puede quedar 10 minutos después de la clase conmigo, Katia? Sí, está bien. Sí, sí, va, ok, thank you, thank you. No nos hemos quedado, ¿verdad, Katia? Con usted. No, no me he querido. No. Ah, va. <risa> Vaya, usted no me ha querido. <risa> ah, no pensé que usted la que no. No, como no, lo que pasa es que va uno por uno, ¿verdad? Vaya. Ok, thank you, thank you Katia, thank you. Oh, well, let's, continue. Continue. let's continue, right? Now, eh, when, do, when do you use, ah, sorry, in an hour, por ejemplo, dentro de una hora, miren, pido de tiempo. In two weeks, in a year, en un año etcétera, etcétera, right? Cuando usamos at, son momentos bien específicos, bien puntuales del, del tiempo, ¿sí? At night o'clock, siempre que hablamos de la hora, at. At sunrise, al amanecer, ¿verdad? at down, en la madrugada, down es madrugada, ¿verdad? ¿sí? At sunset. Hay un parque, es que sí le han puesto, ¿verdad? Sunset Park. Que está en la libertad. Sunset, ¿qué quiere decir la puesta del sol? La puesta del sol. Sunset. At. A la, a la hora del sope, at noon. At midnight. La, la medianoche, ¿verdad? Donde sale el cadejo, el cipitillo, la carreta chillona. El padre sin cabeza. Bueno, a mí me asustaría si me saliera los del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O los cobradores del banco. Eso sí me asustaría en la medianoche. Ok. Good. Ah, perdón por los, los del Banco Azul. Creo que alguien trabajaba en el Banco Azul por aquí. No sé quién. Solo una broma, ¿verdad? Entonces, Evelyn, aquí no hay de otra más que aprendérselo de memoria, mira. Sí, ya veo. Y si solo hay que aprenderse memoria, no hay para dónde, ahí no hay más explicación. Ya vi. Ajá. Sí. Pero, pero sí, con esa explicación queda más claro. Un poquito más claro, sí. Un poquito más claro. Ajá. Especialmente, eh, no se refiere a la compañía en la que trabaja Alejandro, ¿verdad? No. No, no, ah, no tampoco. No, no, claro. Es que claro es. Una claro que sí. Claro que, oiga, ahí está. Claro Vamos que acá. sí. Contigo no, contigo no. No, mejor con claro. Vaya, vaya, ¿quién es la que está con contigo? Katia, ¿verdad? Ay, ay. Vaya, Katia, ¿eh? No se peleen, por favor. No, no, no. Bueno, ok, let's continue, right? Entonces vamos a hacer un ejercicio, pero por favor no le olvide, aquí está la regla, ¿ves? ¿eh? Si quieren hacerle captura de pantalla, adelante. Esto... Se lo voy a mandar en la presentación y, y va a quedar en el video también, ¿verdad? En la plataforma. Pero igual, tómenle una captura si quieren ahorita. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? ¿Estamos? Permítame que... Eh, este, no sé, quería hacerle, una, que sí, quería hacerle una observación, no sé si hay algún problema. No, espero que no se molesten si les hago una observación. Siga. 
Sí, les puedo hacer una observación. Va, ahorita, permítanme. <risa> Así no. <risa> Vaya, muy bien. Dugli, también les voy a hacer una observación, permítanme. <risa> ok, también le hizo una observación. <risa> ok. Let's continue, right? Si ya hicieron captura, pues vamos al ejercicio. Complete the statement with uh, right on or at. Listen, no, in no. Only on and at, right? Entonces ahorita comenzamos. Eh, Daisy ya puede participar, Daisy. No, bueno, todavía no. Entonces no la vamos a poder incluir. Muy bien. Blanqui. Eh, The party, The party is at 8 p.m. Yes. No, permítame, quizás me voy a salir porque eso de estar escribiendo con esta, esta herramienta a veces me cuesta mucho, permítame. Ahí vamos, sí creo que aquí puedo escribir. Ahí está. Bueno, eh, Blanqui, please repeat. The party, The party is At 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Permítame que vamos a hacer algo aquí para... Tiene que cambiar el color, ¿no? No, 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 ahí está, pero es que quiero cambiarle color. Ah, ok, very good. At 8 p.m., right? Good, thank you. And Jonathan, please. The dinner is... Hey, teacher. The dinner is... On in Monday, at, in in Monday. Monday at 6 o'clock. Va, permítame, Jonathan, vamos a ir a las reglas. It's on Monday. Lunes, ok. It's a day. Look, aquí dice on Thursday. Ah, ok. Ok, Entonces, okay. 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 On, on Monday. Correct. On Monday at 6 o'clock. On Monday at, right? Ah, very good. Thank you, Jonathan. Now, permítame. ¿Quién sigue en la lista? Um, Daisy me dijo que no ahorita. Evelyn Calderón, please. Number three, Evelyn. Noon. Um, On or at? The concert is... Is on uh -huh, or at? ¿Cuál de los dos? Is on. On noon. Vale, regresemos a la regla. No, no, no. Is at. Ah, ok. Sí. At. The concert is at noon. At noon, right? Then. On Sunday. Very good. Thank you, Evelyn. Now, uh, Gilberto, please. The movie is on Friday and Saturday. On Friday and Saturday. Very good. Uh, Ismael. The meeting is at three o'clock. Thank you. English class, Catherine. On Tuesday? On Tuesday? At 2.30? At 2.30, right? Thank you. Now, uh, Katia, seven? The train is at one. Thirty-four. Very good. And finally, uh, Luciana. Ah, uh, Luciana. The games is um, on. On. 
on on Wednesday, right? Good. Repeat after me, please. The party is at 8 p.m. The party at The dinner is on Monday at six. The concert is at noon on Sunday. The movie is on Friday and Saturday. The meeting is at three o'clock. English class is on Tuesday at 2.30. The train is at 1.34. The game is on Wednesday. Ahora sí hay que estar pendiente de los juegos, ¿verdad? Porque ya comienzan el domingo. Good. Now... Permítanme que vamos a borrar algo por aquí. Good. Now, it says, how to use preposition of time? What? So this is incomplete, right? Number one. Uh, who's going to help me? Maria mm. Cristina ya puede participar. Maria Cristina. No, ok, Azucena. Tampoco. Bueno, eh, Alejandro, please. Help me, Alejandro. Ok, teacher. Um, sería what time o. Oh, what time? What time? On the game. On the game. Mm. On the game. What time? Mm. Is, no, no, is, is, uh, yes. is, uh -huh, sorry, sorry. Okay. What time is? It's the game. It's the game, right? What time is the game? Eh, creo que podemos cambiarle color también. Okay. Ahí está. What time is the 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 game? Uh -huh, it's, the game. it's it's at, at it's at noon. It's at noon, right? Thank you very much, mm -hmm. Samuel. Please, number two, Samuel. Thank you, Leandro. Samuel, you're welcome. What? It's What's the party? What's the party? Mm -hmm. Uh, when, when when we use time, what do we use? When, what, or who? 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 Who is time? Who is time? Okay, but what, when, who, where, what do you use? When? When. Very good. When? Uh, when. Yes. When is the part? When is the part? The party, right? Okay, let me see. Lo vamos a poner exacto para que. Como verlo, pero no me deja. Ahí está. Where's the party, right? Aha, uh -huh, Samuel, it's. It's. On Friday. Uh, on Friday. It's on Friday. Very good. Thank you. Now, Blanca, please, number three. Blanca. ¿Cuáles son las proposiciones? Number three. Plan. Number three. What? What day? What time? What? What size? What color? What time? Is what time? What time? Give me a second here. What time is the dinner? Right? It's it's 
Blanqui. In, on, or at Tuesday. Is on Thursday. Is on Tuesday, right? Tuesday. Very good. Katia, please, number four. Katia? Wow. Why? It's similar to the question number three. What time is the dinner? So, number four. Is what time? Yeah. What the train. What time's the train, what right? What is the train? What did is the train? What time's the train, right? What Permita. time's? Lo voy a mover aquí, permítame. Okay, good. What time is the train, right? It's what it's at is at six forty five. At six forty five, right? Aquí en el salón no tenemos train. Uh, la, última, la última vez que viajé yo viajé para Popa, por cierto, donde vive Omar. <laughs> ¿Verdad? What Pero is no sé. the train? Train, el tren. Ah, uh, ah, what time the train? I got a fast train. Uy, uh -huh, yes. me perdí. Yes, estamos en Salvador. Esta es la clase de inglés, inglés corporativo. Mi nombre es Javier. <laughs> so <laughs> sorry, <laughs> teacher. Usted vive en Santa Ana. I'm lost. I'm dos matos son cuatro. <laughs> ok, number five, please. Um, who is in the list? Mm, Gilberto, please. I know, what Evelyn. Day? Okay, good. Okay, so, yes. What day? What day is the movie? It on Saturday. What day is the movie? It on Saturday. It's on Saturday. It's on Saturday, right? Thank you. And to finish, Evelyn Calderon, please. What time is it? What time is it? Mm -hmm. It's four forty six now. At it's uh, it's at mm. Mm. It's not necessary to say at, right? So only it's 4.46 now, right? In this context, it's not necessary. No necessary. No, no. Porque tiene el it's. Yes, it is. Solo así sería. Yes. It's 44.6 now. Yes, it's 4.46. Oh, it's 4.46. Four, 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 right? Uh, let's practice the conversation. Conversation one. Conversation one. Ismael and Katia, please. Conversation one. Okay. What time? What time is the, is the game? It's at noon. Good. Thank you. Catherine and Luciana. Conversation two. <laughs> What time is the game? Number two. Oh. Uh, when's the party? It's on Friday at eight. Good, thank you. Maria Cristina, puede participar, Maria Cristina? Okay. Uh, so, Azucena? Puede participar, Susana? Okay. Alejandro and Samuel, please. Conversation four, right? Okay. What time? What times? The rain. The train. 
the train, sorry, the rain. What times the rain, the train? Is, <clears throat> it's at 6, um, 45. Yo, or a quarter to seven, right? Now, uh, Blanqui and Jonathan. What number? Does number five. Like... Number five. In the mañana. <laughs> <laughs> At what date is the movie? It's on Saturday. Good, thank you. Conversation six. Uh, Daisy. Okay. So, Evelyn Calderon, please. You and Gilberto. What time is it? It's 4.46. It's 4.46 now, right? Okay. 4.46. 4.46. Four. Four now. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Good. Any question? No question. No question. Now let's go to the manual, right? Vámonos al manual, entonces. Okay. Um, now we're going to make this exercise. What time is it, right? What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30, right? So what time does or what time do? What time does, what time do, right? Let's go to number one. There is a recruitment of uh, new employees on Tuesday. Hay una contratación, hay un reclutamiento de empleados, right? Uh, on Tuesday. But really? When? When? Yeah. When? When? When or what time? Oh, what time? Uh -huh. Okay, very good. What time? Give me a second. I will copy here. Permítame. Uh, what time do or does? What time do or what time does? Us. That, right? Do. Do? Sería do porque employees está no. en... No, talking it's... about eat. Eat. Oh, excuse me. Okay, what time does it? Good. Now, tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. Mm -hmm. Do or does? Volunteers, please. Do or does? Is... Mm, what time? Time. The photocopy. The photocopy is singular or plural? Singular. It's singular third person. It does. Does. It does. What time does the photocopy center, right? Okay, next one, number. Ah, no, me pasé la trepa, es que, es que este libro. Hace unos saltos. Usted también se le nota. <risa> no, 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 pero es que lo que pasa es que, en mi lógica, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo, yo diría que es uno, aquí es dos, y aquí sería el tres, ¿eh? ¿o no? <risa> pero bien, hay que seguir lo que el libro dice. Ok, uh, let's meet. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time? Uh -huh. What time does? Does? Mm. Does. 
What time does? What does, time do you does, arrive? Do you arrive or does you arrive? What time? Do. That's do. 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 Do right. What time what do you? What time do you arrive? Okay, thank you. Now let's go to number number four. Es lo que les digo. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but but what time what do time? you what time? Do does, or does? Does. 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 Restaurants is singular or plural? Um, restaurant is plural. So, do or does? Um, is do. Do, right? What kind of restaurant close? Close here. What kind of restaurant close here? Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me, please. There is a recruitment of there is new a, uh, employees. Something. There is a, I'm sorry? Ah, son something. cinco. Ah, permítame, entonces. Es que no me puedo mover ahorita, porque si me muevo, se mueve aquí la, la cosita esta, permítame. ¿Ves? Vamos a practicar las primeras, ¿les parece? Y después regreso al... Se me mueve todo aquí, entonces... Vamos a practicar las primeras cuatro y después hacemos las cinco. Ok, now, repeat after me. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. Otra vez me pasé de la 1 a la 3. <ríe> I'm sorry. Samuel, vamos, despierte, Samuel. Ya casi terminamos. <ríe> Solo 7 minutos, no queda. Ok, number 2, please. Number 2. Un cafecito, Samuel. Oiga, es permitido. Semita también. Ya ve que los de San Miguel meten el pan ahí en, la, en el cafecito. Ya está, ya está cerrada la cocina. No, hombre. Usted va a, va a abrir la hambre. <ríe> Okay, number two, please repeat after me. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Wendy. Do you want to have dinner with me after the workshop? Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Oh, oh, 
around 7.25 p.m. Very good. Ahora vamos a las cinco porque <ríe> ya podemos borrar aquí, ¿verdad? Muy bien. Okay. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do or what time does? What time, time do? Do. What time do? What time do they open? Okay, good. Repeat after me, please. Amanda has to take. Amanda has to take some. Some reports some. to many departments on Monday. Some reports to many departments on Monday. And what time do they open? And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Good. Good. Tengo una duda. Yes, tell me. Este, ¿Qué utilizan around? Alrededor decir... de. Alrededor de. Ah, alrededor. Alrededor. Sí, ah. Más o menos por las siete y media o las ocho y cinco. Por ahí así. <ríe> Okay. Por ahí, nosotros decimos por ahí así, ¿verdad? Pero ellos dicen round. Por ahí, por ahí de, por por ahí ahí de, de las... Siete, por ahí de las siete y media. Y nosotros somos más inventores, ¿no? Nosotros decimos que te oí. Muy bien. Eh, no sé si queda alguna pregunta, chicos. Vamos a dejar esto acá. Eh, nos quedan pendientes... Una página aquí con las preposiciones. Lo vamos a hacer mañana. Este ejercicio nos quedó pendiente. ¿eh? Aquí. Esto lo vimos. Tomorrow, ¿sí? chill. Tomorrow, tic. No, no, tomorrow no, sorry. Es Monday. <ríe> Monday, no, mañana a descansar. Tranquilito, a descansar, ¿verdad? El lunes entramos ya con todo. Y terminaríamos la semana 3. Ya solo nos quedaría una semana, ¿verdad? ¿Cómo han sentido? ¿Les ¿Creen que vamos avanzando? Sí. Sí, si hay algún tema en especial que no entiendan, díganme, yo lo repaso. Y ustedes mandan. ¿Verdad? Bueno, entonces me quedo con Katia. Los demás, a Mimir. Solo voy a pasar el listado. Hoy voy a, lo voy a pasar al revés. Ah, hay una pregunta, Luciana. Una semana, ¿para qué? Disculpe, creo que no he entendido eso. Vaya, el lunes terminamos la semana 3, Luciana. Uh -huh. La semana 4 es la última semana del curso. Del terminamos. curso de... Básico 1, Beginner 1. Uh -huh. Ah, ¿y básicos cuántos son? Son 6. Ah, ajá. Sí, son 6 ah, básicos. Sí. Así que sí. vamos comenzando, así que a meterle <ríe> con todo, a meterle con todo. Sí. Si ya se metieron a esto, no lo suelten hasta que aprendan inglés. Oigan. Y che, okay. sí, ¿eh? una pregunta. Sí, sí. Eh, son, son seis básicos, ¿correcto? Sí, son seis básicos. Cada nivel básico se compone igual de cuatro semanas. Cuatro, digamos 20 días, para ser más exacto, ¿sí? Ok. Ya cuando pasa el intermedio, sí, a, a, aumenta un poco más. Son 30 días. En eh, internet. Son consecutivos los, los cursos. Eh, mire, depende del, de, la, de la demanda y depende del trabajo administrativo de los compañeros en inglés corporativo, pero generalmente uno o dos días, tres días después creo que comienzan. Ya les llegó, no les ha llegado un correo, ¿verdad? Les va a llegar un correo y les va a dar las indicaciones. Para que ya vayan. Otra pregunta. Porque sí, en mi sí. caso, 
yo no voy a poder eh, asistir a clases en diciembre. Me han aumentado el horario para diciembre y voy a trabajar de lunes a domingo. Mire, con siempre, siempre y cuando haya de aquello, ¿eh? Oiga. <risa> Entonces, por eso quería saber si se podía posponer hasta enero mm. el segundo. Mire, eh, platíquelo con ellos, porque son cuestiones administrativas, ¿verdad? Pero yo creo que sí, se puede. Porque están aperturando varios cursos de básico, así que solo que ya no estaría con este grupo, ¿verdad? estaría con otro. Está bien. Nos abandonaría. Sure. <risa> Vaya, Katia, Katia tiene una pregunta y luego Katherine. Sí, una pregunta. Eh, fíjense que yo estoy estudiando en ese momento periodismo. Y... Oh, you are a journalist. Yeah. Y me piden a mí 20 niveles de inglés. O sea que prácticamente tengo que graduarme siendo bilingüe, si no, no me gradúan, ¿verdad? Y estoy a... El idioma mm. universal lo tienen que hablar los periodistas. Lastimosamente, sí. O no. sea, no es por el idioma, sino por la dificultad. Es oh, well. difícil para mí. Y no sé si esto o estos niveles... Al terminar la certificación, ¿me cuentan como para poder presentarlo en la universidad? O pues no sé. Tendría que hablar Porque con... Porque no la... lo quiero sacar en la universidad, son bien caros. Eh, hablé con las autoridades de la universidad. Eh, yo estudié en la nacional y ahí me, me, me aceptaron unos niveles, me pasaron a, a intermedio. Pero depende del curso. ¿va? Estos cursos son certificados, por quien sea, por les va a dar un, un certificado. Entonces... Platíquelo ahí con las autoridades de la universidad, ojalá que le, le digan que sí. ¿Verdad? Sí. Ahí sería cuestión de la voz. En caso de que me pidieran como algún comprobante, el certificado. Que también, ¿verdad? El certificado le van a dar. Sí. Sí, lo porque imprimen. es que los de la universidad son súper caros. I, I have no money. <ríe> Sorry. <ríe> ok, Catherine, permíteme un segundo, permíteme un segundo. Catherine, y terminamos con Catherine. Sí, eh, rapidito. Yo, en mi caso, eh, la empresa me inscribió. Ah, ok. Si yo quisiera seguir, eh, ¿me puedo inscribir yo? ¿Es automático o la empresa tiene que volver no, no. a inscribirme en el módulo 2? La, la empresa tiene que hacer eso, sí. Ah, ok. Es un okay. proceso, pues no, no le puedo decir porque son cuestiones administrativas, no, no sé cómo es manejado. Pero sí hay un proceso. Ah, no, quería consultar si yo lo podía hacer de alguna manera o era automático o la empresa no, no, no. tenía que la seguir empresa. el proceso. La empresa. Ah, vaya. De acuerdo. Okay. Eh, Samuel. Thanks. Alejandro. Good night. Good night. Eh, have a good night, good everybody. Too. God bless you. Omar. Azucena. Present. María Cristina, have a good night, Azucena. María Cristina. Good night. Good night. María Cristina. Luciana. Good night. Good night, Katia. Good night, teacher. No, 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 no se me vaya, Katia. <ríe> Espera, no. Okay, me ok, Katherine. Good night. Good night, Ismael. Ismael. Gilberto. Good night. Good night. Evelyn Calderón. Good night, teacher. Good night. Daisy. Jonathan. Good night, teacher. Good night. God bless you, Jonathan. En Blanca. Good night, teacher. Good night. God bless you. Ok. Uh, let me see. Tengo dos no, mensajes. No, no, no. Eh, Alejandro Ismael Ah, Ismael, sí lo mencioné, pero ya le puse asistencia, hermano, tranquilo Yo sé ah, que ahí está usted siempre Good night. good night, Ismael, bye bye See you Monday, see you Monday Ok, eh, solo quiero ver los mensajes, Katia, regálame un segundo uh, María Cristina, good night, y Daisy, good night Ok, ya les tomé la asistencia Daisy y María Cristina los veo el lunes. Espero que sean mejor. Bye, bye. Good. Um, Katia, how are you, Katia? No I'm sorry. Yo no fui. No, 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 no fue usted. 
no es mi culpa. <risa> ok. Eh, ¿Qué tal le pareció el curso? <coughs> Excelente, teacher. La verdad es que súper completo. Debo admitir que era el único conocimiento que yo tenía, de hecho, porque pues cuando me empezó como a interesar el inglés, empecé a recibir cursos también, pero en YouTube. Entonces en YouTube son eh, de esa manera. Y tener como un profesor y tener a quien preguntarle, pues obviamente es mucho mejor, ¿verdad? Porque sí resuelve muchas dudas. Pero para mí es súper, súper completo. Cuando usted quiera, tenga alguna duda, o en clase, o en el WhatsApp, ahí estamos en la orden, ¿verdad? No tenga pena, pregunte. Ese es mi trabajo, a mí me gusta que me pregunten. Así que... Y a mí me gusta preguntar, pero... Lento, bueno, a veces... No. <risa> ¿Algún tema en especial? Sí, solo... Um, que, que me guste o que se complique. Algo que usted no ha entendido, que quisiera que le explicara ahorita, no sé. Dice que lo más complicado, o ahorita que estaba ya, que estábamos haciendo los ejercicios, para mí es el do y el das, ah, definitivamente. Sí, es como vaya. un quebradero de cabeza horrible. Va, entonces, ¿se lo voy a explicar? Sí, vamos a compartir aquí un, un Word, permítanme. Solo déjenme hacer pequeña esta pantalla. Abrimos un Word. Ok. Ahí estamos con el Word. Pero me lo voy a anotar, Ticha. Sí, sí. Va a, quedar, <ríe> va a quedar grabado, pero usted si quiere hágale la pantalla. Permítame que ya. Aquí estamos. Compartir pantalla y Word. Vaya, bueno, para comenzar, el do y el das es exclusivo del presente simple, Katia. ¿Verdad? ¿Y qué es el presente simple? Cuando usted, cuando usted este, habla de rutinas, habla de, de cosas que hace diariamente o que hace periódicamente, ¿no? Para eso nos sirve el presente simple. También para describir cosas que se repiten en en su vida, ¿no? como bañarse, trabajar, etcétera, etcétera, ¿ok? Y um, para indicar que usted está hablando del presente, ellos utilizan auxiliares, ¿sí? También el pasado son el did, el futuro el will, etcétera, etcétera. Es decir que, que para ellos, en Katia, el, el verbo es mm, plano, dijéramos, plano, ¿sí? mm. no, no se combina. No es como nosotros, que en el verbo decimos todo. ¿va? Por ejemplo, yo digo, eh, voy a comer en el futuro, comeré. Y no digo, comeremos, o, o no, perdón, digo, comeré porque estoy hablando de mí nada más. ¿sí? Ahí va el sujeto, ahí va el tiempo, ahí va todo. Pero en inglés no, se tienen que auxiliar de los auxiliares, valga la redundancia. Y el del presente simple, pues es el do y el das. El do y el das es el mismo. Significa exactamente lo mismo. Solo que el, el do se usa para los siguientes sujetos. Véalo como primera persona. Segunda persona. Y tercera persona. ¿Sí? También okay. la, la primera persona plural. Que okay, we. La segunda persona plural, que es ustedes, y les escribe igual aquí, you. ¿Ok? Quiere decir que con todos estos sujetos vamos a usar el do. Ahora bien, eh, también, si usted habla de, de su papá, por ejemplo, o habla de sus amigos, va aquí, miren, el David. O habla de dos personas. Por ejemplo, eh, Jonathan y Blanca, por ejemplo, son dos personas. Entonces va a usar el do. Quiere decir que, aparte de estos nom pronombres que están aquí, primera, segunda y tercera persona, con todos los nombres plurales, usted va a usar el do. ¿Ok? Ok. Ahora el das. El das es exclusivo así, exclusivo de tercera persona singular. ¿Se acuerda cuando aprendimos a, a agregarle la S a los verbos? Sí. Ah, pues igual aquí. Solo el, se usa el das con he. Permítame el cambio de color. Uh 
He es he, she. She, e it. Y todos los nombres singulares o plurales, perdón, eh, propios y comunes, perdón. Todos los nombres propios y comunes eh, que sean singulares. Sí, por ejemplo, eh, Pedro, eh, Destura en el estudiante, Pirulais, Fido. Okay. ¿Sí? Todos los que sean singul singulares. Ahora bien, ¿cuándo vamos a usar el do y el das? Se usa el do y el das todo el tiempo que usted vaya a hacer una oración negativa. Negative. Question. Insurance. ¿Sí? Quiere decir que en afirmativo no usamos el auxiliar. En el afirmativo no se usa el auxiliar. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. En negativo. Vamos a comenzar con el do. I do not eat. Yo no como. ¿sí? Pregunta. Perdón. Do you eat? ¿Comes tú? Dos opciones. Preguntas de sí y no, ¿verdad? Yes, I do. O no, I don't. Y ya no me cupo. Vamos a hablar aquí un poquitito, permítame. Todavía no cabe. Ahí está. Vale, entonces, el do lo usamos en oraciones negativas, en preguntas y en respuestas cortas, ¿sí? Ok. Y también usamos el das. Vamos a poner aquí Katia. Para que sienta bien personal la clase. Katia no come, ¿qué? Tacos, dijeron. No. No. Eh, pizza. Pizza, bueno. Pues ella no come tacos, pero ahí dejémoslo. Pregunta, ¿estás Katia? ¿Eat? Lo dejo ahí en corto porque ya no, no que el, el espacio... Yes, she does. O no. No, she doesn't. No, acá aquí. She does. No, she doesn't. Ok. Permítame que lo vamos a jalar un poquito para que <risa> le quede a usted bien explicado. No, no me cabe. Ni. Bueno, pero usted me entiende ahí que. Sí. Que <risa> Ah, ya se lo va a hacer más chiquito. De inventar. Ahí está, ¿ver? ¿eh? <ríe> vale, muy bien. Entonces, el auxiliar se va a usar en oraciones negativas, en preguntas y en respuestas cortas. En afirmativo no se usa el auxiliar. Y el do lo vamos a usar primera persona, segunda persona y tercera persona plural. El da lo vamos a usar con tercera persona singular solamente. Y todo lo que indique singular en tercera persona. ¿Ok? Y por Mucho último, bueno. le voy a hacer una pregunta de información, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Where you eat? When you eat. Tercera persona. What does she eat? Aquí nuevamente, como en las preguntas se usa el do, mire, Katia. Aquí estamos usando el do. Y el sí. das. ¿Y qué son estas? Preguntas. Pregúntale, Cam. Pregúntale. Ok, entonces. Es <risa> negativo. Pregunta y respuestas cortas. Cualquier tipo de pregunta, ¿sí? ¿Qué? Vale. Más o menos. Ahí en medio resumido, ¿verdad? No sé si tiene alguna pregunta. No. 
o sea, sí, pero eh, ya que lo anoté, pues ya, ya, lo, ya lo aclaro mejor, porque sí, más que nada era eso, ¿verdad? Que, que me costó bastante. Sin embargo, pues creo que solo tengo que aprender cómo diferenciar. Eh, también porque los, los, las terceras personas, por ejemplo. Singular. El, Ahí, punto. Terceras ajá. personas singulares. Por ejemplo, yo tenía entendido, porque como oh, le comunicaba al principio, lo que yo había aprendido pues era súper, súper amateur. Todo lo que conozco hasta el momento, pues es full YouTube. Entonces... <risa> Entonces, no, pero hay, pero... hay buenos tutoriales. Fíjense que uno, uno de mis tutoriales favoritos es una chica que se llama Emma. Ponga ahí Ay, no, YouTube. toda fresa. Pero habla bien. Habla bien. Pero es fresa y por eso no me gusta. Ah. Pero sí la he escuchado, sí la he escuchado. Ella corrige mucho. Y dice Starbucks. Starbucks. <ríe> yeah, bueno, y... Únicamente con respecto a lo de do, tenía entendido que el you es tú, pero el you es de usted también, ¿verdad? Sí, sí, de usted y de ustedes, porque el you, mira, aquí lo puse, ¿ves? estos son singulares y estos son plurales. ¿ves? Entonces, usted, ¿por qué puso dos veces you? Ah, porque uno es tú y el otro es ustedes. Y también, como los, los a excepción de México, todos usamos vos. Este uh -huh. you es un vos. Vos comes en las tardes, do you eat in the afternoon? Entonces, este you es vos. ¿Sí? Y es depende del contexto también, ¿verdad? Porque obviamente si estás solo con, um, con, por ejemplo, con su hermano, por poner un ejemplo, sabe que es you de tú porque es su hermano, ¿verdad? Y, y si está con alguien que no conoce, supongo que es como igual como por respeto, no sé, usted, es el you de usted. Pero en inglés no hay distinción. El español ah. tiene esa belleza que usted, si Ajá. usted respeta a alguien, por ejemplo, yo mis alumnos, usted le, la trato, usted uh -huh. no le conoce. Mira, mira a Katia, no, no, no. Para mí es un irrespeto, para mí. Entonces, eh, en inglés no hay problema. Le digo you, por respeto o sin respeto. <risa> es sí, ¿verdad? Y para todos. Oh. Solo, solo en español es que usamos el usted y el vos y el. Y el tú. Ok. Bueno, Con respecto bueno. oh, a, a, a. Yo sé que eso está como fuera de contexto, pero sí tengo como, como la duda. Eh, yo practicaba mucho viendo. La gente tiene la costumbre de, cuando puede en inglés, recomendar ver muchas películas en inglés. No, eso es hay muy una, bueno. Hay una muy buena que se llama WA, que habla de precisamente todos los raperos. ¿Y de, de qué de tipo de película es? ¿De drama? ¿De acción? Es, es, son de raperos, de raperos estadounidenses. Drama, drama. drama. Sí, okay. es, es Fall Street. <ríe> okay. Solo cae. Entonces, mire, el, el idioma inglés pues es igual que el español. O sea, usted en la calle, la gente lo habla, ya digamos, los de pandilla y todo eso. Y eh, eh, mira, aunque lo mismo sucede en Estados Unidos, ¿sí? Eh, um, cambian. Los negros, por ejemplo, los latinos, los, los gringos tienen su forma de hablar, ¿verdad? Los raperos ni se diga, si hablan una jeringosa que a veces ni entre ellos mismos se entienden, ¿verdad? Entonces, yo le voy a aconsejar esto, porque este inglés que estamos aprendiendo es estándar. Ajá, no, sí. No, no es inglés. Eh, de la calle de Canadá, o de Australia, o de Inglaterra, o de Estados Unidos. Porque si usted quiere aprender ese inglés, mejor váyase a vivir ahí, exactamente. Y ahí lo va a aprender. Pero este inglés es estándar. Entonces, mi consejo es que vea películas de muñequitos. O, oh, a más no haber, eh, de comedia. Oh, sí, buenísimo. Sí, he visto un par. Es que habla más, más claro y más lento. Y de muñequitos ni se diga. El idioma que hablan es uf, súper entendible. Así que sí. si va a haber películas, Katia, mi consejo es de niños. Porque este básico uno es un curso de niños. <ríe> y estamos sí, comenzando. No. Así, sí. Bueno, Katia, no sé si tiene otra pregunta. Una, solo una personal para finalizar, Tiche. Ok, sí, bien. Um, si tú... Personalmente creo que en cuanto a, a, a comprensión, mmm, no ando tan mal, pero sí me falta muchísimo. Pero 
con respecto a la pronunciación, yo entiendo que está la pronunciación bien. y el acento es muy, muy importante. Usted y quisiera bien. saber... Ah, <ríe> eso me preocupa, eso es lo que realmente no, me preocupa. Mire, vaya, es que a veces traemos, como dicen, para ciertas cosas, ciertas habilidades, ¿verdad? para el deporte, las matemáticas, el diseño, cada, cada quien trae su rollo, ¿verdad? Y muchas personas les cuesta pronunciar, ¿verdad? En, en su caso veo que, que no, que no le cuesta mucho, pero igual no se descuide, o sea, usted sigue viendo sí. películas, can, canciones en inglés, eh, presta atención a la pronunciación en las clases, porque hay vocabulario que es nuevo, entonces... Sí, eh, o si tiene alguna duda, se va a YouTube y ahí, sí. ahí se pronuncia, ¿verdad? Entonces, no se descuide, pero, pero así se lo digo, no anda perdida. Thank you. Anda bien, <risa> ok. So, have a good night, Katia. See you on Monday. And God bless you. Have a good night, teacher. You too. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.